அனைவருக்கும் இணைய காலை வணக்கம் நீங்கள் அணிந்திருப்பது வசந்தம் டிவியின் சுயாதீன செய்தி பார்வை நிகழ்ச்சியூடாக இன்றைய தினமும் பத்திரிகையில் வெளிவந்துள்ள செய்திகளை விரிவாக தருவதற்காக முன்னர் இணைந்துள்ளார் உதவியாளர் இர்பான் முகமத் வணக்கம் இர்பான் வணக்கம் ஆந்திரக்ஸ் தினேஷ் இன்றைய தினமும் பத்திரிகைகளில் பல்வேறு செய்திகள் வெளியானாலும் கூட இன்றைய நாளுக்குரிய செய்தியாக வந்திருக்கின்ற செய்தி பிணைமுறி ஆணைக்குழுடைய விசாரணை அறிக்கை தொடர்பில் ஜனாதிபதி வெளியிட்ட விஷேட அறிக்கை தான் மிக முக்கியமான செய்தியாக வந்திருக்கிறது அந்த வகையில் லங்காதீப பத்திரிகை உள்ளிட்ட அனைத்து பத்திரிகைகளிலும் முழுமையான செய்தியாக இன்றைய தினம் இந்த செய்தியை தந்திருக்கின்றன எனவே ஜனாதிபதியினுடைய அறிக்கையில் என்னென்ன விடயங்கள் கூறப்பட்டன என்பது தொடர்பில் நாங்கள் அடுத்தடுத்து காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் தமிழர்களுக்கென புதிதாக ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாகி இருக்கிறது அது தொடர்பான செய்திகளும் இன்றைய தினம் தமிழ் பத்திரிகைகளில் வெளியாகி இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை இந்த நல்லாட்சி தொடரும் வாக்குறுதியினை இப்பொழுது அமைச்சரவை பேச்சாளர் இணை பேச்சாளரான அமைச்சர் ராஜித சீனரத்னம் மீண்டும் கொடுத்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் தொடர்ந்தும் மகிந்த இருக்க விருப்பமா இல்லையா என்பதை அவரை தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னும் அடிப்படையில் இப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி கருத்து கூற முன்வந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் வடக்கிலே இடம்பெற்ற அது வவுனியா பேருந்து நடத்தினர்கள் அதே நேரத்தில் இனி தரப்பில் தொழிற்சங்கம் நடத்திய போராட்டம் இப்பொழுது முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன ஆனாலும் உத்தியோகபூர்வமாக அவர்களுக்கு அது தொடர்பான முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவில்லை எனும் கருத்தும் வெளியாக இருக்கிறது எனவே இந்த வகையிலான செய்திகளை இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே முழுமையான தகவல்களை நாங்கள் விரிவாக இன்னும் பலருடைய கருத்துக்களோடு உள்ளடக்கியதாக செய்திகளாக நாங்கள் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எனவே முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்கப் போவது பிணை முறிவு காரம் தொடர்பில் ஜனாதிபதியினுடைய நேற்றைய விஷேட அறிக்கை என்னென்ன விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது தொடர்பில் நாங்கள் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த பிணைமுறை விடயம் தொடர்பாக இன்றைய பத்திரிகைகள் அனைத்துமே முக்கியத்துவப்படுத்தப்படும் மிக விரிவான ஒரு அறிக்கையினை தந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் தினக்குரல் பத்திரிகை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ரவி அர்ஜுன் அலோசியஸுக்கு எதிராக வழக்கு அர்ஜுன் மகேந்திரன் பொறுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க தவறிய பிரதமர் ஊழியர் சிமலாம நிதியத்தில் மோசடை சட்டத்துக்கு முரணாக லாபம் ஈட்டிய பெப்பெஷுவல் பெப்பெஷுவல் பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் லாபம் மீள் அறவீடு புதிய நாணய சட்டம் மூலம் ஆணைக்குழுவின் செலவு பெப்பெச்சுவல் நிறுவனத்திடம் அடுத்த நடவடிக்கை சட்டமா அதிபரிடம் மத்திய வங்கி கணக்காய்வு பிரிவு மறுசீரமைப்பு என்ற உபதலைப்புகளுடன் மிக விரிவாக இந்த செய்தியினை தினக்குழல் பத்திரிகை வெளியிட்டிருக்கிறது அவரை நாம் வீரகேசரி பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் வீரகேசரி பத்திரிகையும் புகைப்படங்களும் கூடிய தகவலை பிரதான செய்தியாக தந்திருக்கிறது அர்ஜுன மகேந்திரன் அலோசியஸ் ரவிக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை அதிரடியாக அறிவித்தார் ஜனாதிபதி பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் மீள புறப்படும் என்ற அறிவிப்பு குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனைகளை வழங்குவதற்கு எந்த விதத்திலும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் பிரதமரினால் அர்ஜுன மகேந்திரன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை அர்ஜுன மகேந்திரன் முறைகேடான தவறான முறையில் தலையீடு ஊழியர் சேமலாப நிதியம் முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ரவிக்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் குற்றவியல் விசாரணை அவசியம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த வீரகேசரி பத்திரிகை இந்த செய்தியினை தந்திருக்கிறது அவரை நாம் தினகரன் பத்திரிகையும் பார்க்கலாம் தினகரன் பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தி மெதுவாக அமைகின்றது ஆணைக்குழு பரிந்துரைகளை செயற்படுத்த மூன்று சட்டங்கள் என தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது புனைமுறி மோசடி விசாரணை குற்றம் சாட்டப்பட்டோர் மீது சட்டம் அதிபரின் ஆலோசனை கமிய துரித நடவடிக்கை முன்னாள் அமைச்சர் ரவிக்கு எதிராக ஊழல் குற்றச்சாட்டு வழக்கு பப்பச்சூல் நிறுவனத்திடம் இருந்து பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் மீளப்புற நடவடிக்கை இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து புனைமுறி தொடர்பிலும் விசாரணை என்ற தலைப்பின் கீழ் தினகரன் பத்திரிகை அதே செய்தியை வழங்கியிருக்க டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையை நாம் எடுத்து பார்க்கலாம் டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகையுடைய தகவல் மெதுவாகவே காணப்படுகிறது பிரசிடென்ட் ரிவியூல்ஸ் பிரசிடென்சியல் கமிஷன்ஸ் ஆப் இன்குவாரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ற தலைப்பின் கீழும் லீகல் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் ரவி என்ற தலைப்பின் கீழும் பல உபதலைப்பிடப்பட்ட இந்த செய்தியானது மிகவும் விரிவாக டெய்லி மிரர் ஆங்கில பத்திரிகை மற்றும் தியாயிலன் ஆங்கில பத்திரிகையும் கூட இந்த செய்திகளை தந்திருக்கின்றது அவரை தமிழ் மிரர் பத்திரிகையிலும் இந்த செய்தியை பார்க்கலாம் எந்த ஒரு கட்சியையும் இலக்கு வைக்கவில்லை என தலைப்பின் கீழ் இந்த செய்தி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ரவிக்கு எதிராக இரண்டு வழக்குகள் ஒரு நாள் ஏலத்தில் ரூபாய் அறுநூற்றி தொன்னூறு மில்லியன் நன்மை நட்டத்தை ஈடு செய்ய கடும் நடவடிக்கை ரகசியம் வெளியானதால் மருமகனுக்கு லாபம் முறையற்ற ரீதியில் நிதி கையாளப்பட்டிருக்கின்றது அர்ஜுன் அலோசியஸுக்கு எதிராகவும் வழக்கு பிரதமரின் அதிகாரங்கள் முறையானது என்ற தலைப்பின் கீழ் வந்த செய்திகள் விரிவாக தரப்பட்டிருக்கின்றன லங்காதீப பத்திரிகையிலும் இதனுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி இவ்வாறு காணலாம் ஜனபதி பெந்தும்கர நிர்தேஷ் ஹெலிகராய் எலோசியஸ் கென் கெய கத்தாட்ட கொமிசமன் நொமக எவ்வாட்ட ராபிட் நடு எனும் அடிப்படையில் லங்காதீப பத்திரிகை தன்னுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியை
அதிலும் குறிப்பாக இதில் பலர் தொடர்பட்டிருக்கிறார்கள் பல தலைகள் தொடர்பட்டிருப்பதாக ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியான நிலையில் இதனுடைய பிரதமருடைய தவறுகள் என்ன என்பது தொடர்பிலும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று ரவி கருணாநாயக்க மேற்கொண்டிருக்கிற தவறுகள் என்ன அர்ஜுன் மகேந்திரன் என்ன அதேபோன்று அர்ஜுன் எலோசியஸுக்கான வகிவாகம் என்ன என்பது தொடர்பிலும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுதோ ஆயிரத்தி கோடி ரூபாவை தன்னுடைய மருமகனுக்கு ஐந்து மாத காலத்துக்குள் லாபமாக ஈட்டிக் கொடுத்திருக்கிறார் மாமனார் எனும் அடிப்படையில் தான் இந்த செய்தியினை புரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரன் அர்ஜுன் எலோசியஸுக்கு சாதகமாக அதாவது உள்ளக தகவல்களை வெளியே வழங்கி இந்த பிணைமுறை விவகாரம் தொடர்பில் ஏழை விவகாரம் தொடர்பிலான தகவல்களை வழங்கி ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கோடி மாமனாரும் மருமகனும் சேர்ந்து அடித்திருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த செய்தியாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஒரே நாளில் அறுபத்தொன்பது கோடி ரூபாயை இவர்கள் ஏலத்தின் மூலம் பெற்றிருக்கிறார்கள் லாபமாக இது தவிர இது இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாவை அரசாங்கம் விழுந்திருக்கிறது என்பதுதான் பிண்ணை முறை ஆணைக்குழுடைய அறிக்கையின் முக்கியமான தகவலாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுகளிலும் இடம்பெற்ற பிணை முறை ஏலம் தொடர்பான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது எனவே இவ்வாறான விடயங்கள் இடம்பெறுவதற்கு அவ்வாறான விடயங்களும் அதில் முக்கியமானது என்பதுதான் இங்கே சுட்டிக்காட்டத்தக்கது எனவே முன்னாள் நிதியமைச்சர் ரவி கருணாயக்க மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரன் பேப்பச்சோல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் அர்ஜுன் எலோசியஸ் கசுன் பலிகேன மற்றும் அறிக்கையில் பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களாக இனம் காணப்பட்டிருக்கும்வர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் மற்றும் சிவில் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளேன் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நேற்றைய தினம் அறிவித்திருக்கிறார் எனவே பிணைமுறை விவகாரம் தொடர்பிலான விசாரணைகள் நடைபெற்றது உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து பிப்ரவரி இருபத்தி பிப்ரவரி முதலாம் தேதியிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் வரையிலுமான காலப்பகுதி மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரையிலான காலப்பகுதிக்காக ஜனாதிபதியினால் ஒரு ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த ஆணைக்குழுவின் ஊடாக இது தொடர்பான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதன் முதலாவது சாட்சியாளராக மத்திய வங்கியினுடைய தற்போதைய ஆளுநர் இந்திரஜித் குமாரசுவாமி பங்கேற்றிருந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து அர்ஜுன் மகேந்திரன் அதேபோன்று அரசியல்வாதிகள் என ஒவ்வொருவரும் படிப்படியாக இதில் தொடர்ச்சியாக விசாரணைகளுக்கு ஆஜராக இருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நாளொரு பொழுதும் இது செய்தியாக வெளிவந்ததையும் அதே நேரத்தில் ஒரு சில தனியார் ஊடகங்கள் இதனை பிரதான செய்தியாகவும் எல்லா நாளுக்குமான செய்தியாகவும் இதனை வெளியிட்டு வந்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே அவர்களுடைய முழுமையான ஒரு பொறுப்பாக இந்த பிணை முறைவுகாரம் தொடர்பிலானவர்களை அம்பலப்படுத்துவது மிக முக்கியமானதாக இருந்தது எனவே சுயநல அரசியல் நோக்கம் கொண்டதாக அந்த செய்திகளால் செய்திகள் மக்களால் பார்க்கப்பட்டது என்பது மறைந்தபடியும் எனவே வசந்தம் டிவி சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலைமைப்பு இது தொடர்பான செய்திகளை உங்களுக்கு அப்படிப்படியாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற முன்னேற்றங்கள் அதே நேரத்தில் விசாரணைகள் எவ்வாறு பெற்று வந்திருக்கின்றன என்பது தொடர்பிலான விடயங்கள் விசாரணைகளின் பொழுது பேசப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பிலான தகவல்களை நாங்கள் முழுமையாக வழங்கியிருந்தோம் எனவே இதன் அடிப்படையில் கடந்த சனிக்கிழமை இந்த விசாரணைகள் நிறைவேற்றதற்கு பிறகு ஆணைக்குழுவினுடைய அறிக்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவிடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது கையளிக்கப்பட்ட இந்த அறிக்கையில் ஆயிரத்தி பக்கங்களை கொண்ட அறிக்கையாக இது சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவே நேற்றைய தினம் அறிவித்திருக்கிறார் எனவே உண்மையில் இந்த அறிக்கை கையளிக்கப்பட்ட விவகாரமாக இருந்தாலும் சரி இந்த உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர்களுடைய வகைபாகங்களாக இருந்தாலும் சரி உண்மையில் இது பாராட்டத்தக்க விடயம் எனவே நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்னும் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு முதற்கட்ட நடவடிக்கை எனவே அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கே தண்டனை வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி எடுத்த தீர்மானம் என்பது மிக முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது எனவே இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் கடந்த கால ஊழல் மோசடியாளர்களை மையப்படுத்தி ஆட்சிக்கு வந்திருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் இது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நேற்றைய தினம் உரையாற்றியிருந்தார் அந்த உரையின் பொழுது அவர் முக்கியமான பல விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தன்னுடைய உரையின் பொழுது முன்னாள் நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரன் பேப்பச்சோல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் அர்ஜுன் எலோசியஸ் கசுன் பலிகேன மற்றும் அறிக்கையில் பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களாக இனம் காணப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் மற்றும் சிவில் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு தான் அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருக்கிறேன் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ரவிக்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தொடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஆணைக்குழுவினால் முன்னாள் பொய் சாட்சியம் அளித்தமை தொடர்பில் அவருக்கு எதிராக குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தொடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும்
பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையை வீழறவீடு செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனைகளை வழங்குவதற்கும் எந்த விதத்திலும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் என்றும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் சட்டம் அதிபர் மற்றும் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு ஆகியன இவ்வறிக்கையின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அத்துடன் பிரதமரினால் அர்ஜுன் மகேந்திரன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்பதும் இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படுகிறது எனவும் ஜனாதிபதி திட்டவட்டமாக அறிவித்தார் அதாவது மத்திய வங்கியில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதலாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பில் விசாரணை நடத்துவதற்கு ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களை விளங்கப்படுத்திய போது ஜனாதிபதி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் எனவே நேற்று மாலை ஜனாதிபதி ஆறு மணி அளவில் இது தொடர்பில் நாட்டு மக்களுக்கு தன்னுடைய உரையினை ஆற்றியிருந்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பதினாறு காலப்பகுதியில் இலங்கை மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற புனைமுறைவு காரம் தொடர்பில் கிடைக்கப்பெற்ற புகார்களையும் பொதுமக்களின் கருத்துக்களையும் கவனித்துக் கொண்டு என்னால் நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அறிக்கை மற்றும் அந்த அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு கிடைக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் மற்றும் அது தொடர்பான முன்மொழிவுகள் ஆகியன உள்ளடங்கிய அறிக்கை இரண்டாயிரத்து பதினேழு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆணைக்குழு கையளிக்கப்பட்டதே இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பிப்ரவரி முதல் இரண்டாயிரத்து பதினாறு மார்ச் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரையிலான காலத்துக்குட்பட்ட பிணைமுறை வழங்கல் தொடர்பான விசாரணைகளை நடத்துவதற்கான அதிகாரமே இவ்வாணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பட்டதே அந்த ஆணைக்குழுவின் பொறுப்புகளாக சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தல் திரட்டப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் தீர்மானங்களுக்கு வருவதும் அந்த தீர்மானங்கள் தொடர்பில் முன்மொழிவுகளை முன்வைத்தல் ஆகியன காணப்பட்டன எனவே ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளர்களாக செயற்பட்ட உயர்நீதிமன்ற நீதவான்களுக்கும் ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளர்களாக கடமையாற்றிய அரசு கணக்காய்வு திணைக்களத்தின் ஓய்வு பெற்ற கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கும் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் உள்ளிட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கும் சட்டம் அதிபர் சட்டம் அதிபர் திணைக்களம் போலீஸ் திணைக்களம் போலீஸ் திணைக்களத்தின் விசேட விசாரணை பிரிவு மற்றும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற தகவல்களுக்கு ஒப்பான நிலைமை இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து இடம்பெற்று வந்திருப்பதாக ஆணைக்குழு கருதுகிறது அவ்விடயங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு அதாவது இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு முதல் பெற்ற ஊழல்கள் மற்றும் மோசடிகள் தொடர்பில் கணக்காய்வு ஒன்றை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அது இலங்கை மத்திய வங்கியினால் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதற்கு அமைய கிடைக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆணைக்குழு வலியுறுத்தி இருக்கிறது ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் நிதியே அக்காலத்தில் அதிக அளவில் மோசடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது என ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பதினாறு காலப்பகுதிக்கான ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை இடைக்கால அறிக்கை அல்ல ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பக்கங்களை கொண்ட முழுமையான அறிக்கை இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு பத்து மாத காலத்தை செலவிட வேண்டியிருந்தது இந்த அறிக்கையினை ஏற்கனவே நான் சட்டமாதிபரிடம் கையளித்திருந்தேன் எதிர்வரும் காலங்களில் அறிக்கையின் பரிந்துரைகளை அமைய கூற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகள் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தினாலும் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினாலும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை குறிப்பிடுகின்றது மத்திய வங்கியின் கட்டமைப்பு அரச கடன் திணைக்களம் நேரடி பிணைமுறை வழங்கல் பிணைமுறை இறைமை மற்றும் பிணைமுறை ஏலத்தில் விடுதல் ஆகியவற்றின் சாதக பாதக நிலைமைகளை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது அர்ஜுன் மகேந்திரனிடம் வங்கி உத்தியோகத்தர்களிடம் வெளியிலிருந்து செயற்பட்ட நபர்களிடம் நிறுவனங்களிடம் பங்கேற்புடன் பேப்பச்சோல் ரிசர்ச் நிறுவனம் சட்டத்திற்கு முரணான வகையில் லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது என்பதை இந்த அறிக்கை கூறுகிறது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இடம்பெற்ற பிணைமுறை ஏலத்தின் மூலம் பேப்பச்சோல் ட்ரெசரிஸ் நிறுவனம் ஆக குறைந்தது அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு மில்லியன் ரூபாவை லாபமாக ஈட்டியிருக்கிறது இத்தொகையானது இந்த விசாரணைக்கு உட்பட்ட காலப்பகுதியில் ஈட்டிய லாபமாக இருப்பதால் இதைவிட கூடுதலான லாபத்தை இந்நிறுவனம் ஈட்டியிருக்கக்கூடும் என ஆணைக்குழு தெரிவிக்கிறது விசாரணைகளிலிருந்து வெளிப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் இரண்டாம் நிலை சந்தையில் இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கலின் மூலம் பேப்பச்சோல் ட்ரெசரிஸ் நிறுவனம் பெற்றுக் கொண்டுள்ள ஆக குறைந்த லாபம் பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாவாகும் இதனால் ஊழியர் சேமலாப நிதி உள்ளிட்ட இதனுடன் தொடர்புடைய அரசு நிறுவனங்களுக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் எண்ணாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பது மில்லியன் ரூபாவாகும் அதாவது எட்டு தசம் ஐந்து பில்லியன் ரூபாவுக்கும் அதிகம் என அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரனின் முடிவுகள் தொடர்பில் மத்திய வங்கியின் உயர் அதிகாரிகள் சீரழிந்த நிலையில் இருந்ததாகவும் அவர்கள் எந்தவித கேள்விகளையும் எழுப்பாது சீரழிந்த நிலையில் இருந்ததால் தவறான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகி இருக்கலாம் எனவும் ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது அத்தோடு அர்ஜுன் மகேந்திரன் முறைகேடான முறையிலும் தவறான முறையிலும் தீர்மானங்களை மேற்கொண்டு பிணைமுறை ஏலம் தொடர்பான செயற்பாடுகளை சம்பந்தப்பட்டிருப்பதுடன் உள்ளக தகவல்களை வெளித்தரப்பினருக்கு பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறார் என்பதும் அறிக்க
அதிலும் குறிப்பாக அர்ஜுன் மகேந்திரன் கொடுத்த வாக்குறுதி மீது நம்பிக்கை வைத்து செயற்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் என்றும் அப்பிரதமர் அப்படி நடந்திருக்க கூடாது எனவும் இந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது இந்த விடயங்களை கோப் விசாரணை குழுவின் முன்னிலையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் பிரதமரினால் அர்ஜுன் மகேந்திரன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்பதையும் இந்த அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது அலோசியஸ் குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான அவர்களின் நிர்வாகத்தின் கீழிருந்த வால்டின்ட்ரோ நிறுவனத்தினால் பெண்ட் ஹவுஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான பெண்ட் ஹவுஸ் மாடி வீட்டுக்கு மாதாந்த வாடகை செலுத்தியிருப்பதை இட்டு பொறுப்பேற்க வேண்டியவர் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்கவாகும் என்பதும் இவ்வறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதனால் அவருக்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தொடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் பொய் சாட்சியம் அளித்தமை தொடர்பில் அவருக்கு எதிராக குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தொடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் இவ்வறிக்கையில் முன்மொழியப்பட்டிருக்கிறது ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் நிதி முறைகேடான விதத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இவ்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் உண்மையான தொகையை அறிவதற்கு சட்டரீதியான ஆய்வு அதாவது தடவியல் தணிக்கை பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என இவ்வறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரின் செயற்பாடுகள் காரணமாகவே ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் நிதி தவறான முறையில் உபயோகப்படுத்துவதற்கு காரணமாக அமைந்திருப்பதாக கூறும் இவ்வறிக்கை சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரை இனங்கண்டிருப்பதுடன் அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறது தண்டனை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக பேப்பிச்சோல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் அர்ஜுன் எலோசியஸ் கசுன் பலிகேன மற்றும் அறிக்கையில் பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களாக இனம் காணப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் மற்றும் சிவில் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அரசுக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்தினை ஈடு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இவ்வறிக்கை பரிந்துரைக்கின்றது அதற்கு தேவையான சட்ட ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவும் இவ்வறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை மத்திய வங்கியின் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான செயல்கள் இடம்பெறுவதை தவிர்ப்பதற்கும் ஆணைக்குழுவின் தற்கால பரிந்துரைகளை செயற்படுத்தக்கூடிய வகையிலும் பழைய சட்ட மூலத்தை ரத்து செய்து புதிய நாணய சட்ட மூலத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் எனவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது பதிவு செய்யப்பட்ட பங்கு பத்திரங்கள் மற்றும் கட்டளை சட்டங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் நாணய சபை உறுப்பினர்களையும் மத்திய வங்கி ஆளுநரையும் நியமிப்பதற்கு சட்டசபையின் ஒப்புதலை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கேற்ற வகையில் சட்டத்திட்டங்களில் மாற்றங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அரச கடன் திணைக்களத்தின் செயற்பாடுகளை கடும் கண்காணிப்புக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் மத்திய வங்கியின் கணக்காய்வு செயற்பாடுகள் உரிய முறையில் நடைபெறாதிருப்பதால் அதன் கணக்காய்வு பிரிவினை முற்றிலும் மாற்றியமைக்க வேண்டும் மத்திய வங்கிக்கென பிரத்யேக சட்டப் பிரிவினை ஸ்தாபித்து அதனை விரைத்திறன்மிக்கதாக ஆக்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி எட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரையில் இடம்பெற்ற பிணைமுறை வழங்கல் தொடர்பில் ஆராய்வதற்கான உரிமை இவ்வாணிக்குழுவுக்கு கிடைக்க பொறாமையினால் அதை பற்றிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்படுகிறது பேனேஷியா வங்கியுடனான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் அதன் முன்னாள் தலைவரின் செயற்பாடு ஆகிய ஆராய்ந்து பார்க்கப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் செயற்பாடுகளை முறையான ஆய்வுக்குட்படுத்துவதுடன் இந்நிதியத்தின் செயற்பாடுகளை சரியான வழிக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தை மீள்கட்டமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் மத்திய வங்கி அதிகாரிகளுக்கு ஒழுக்கவியல் கோவையை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதுடன் கீழ்நிலை பிணைமுறை கொள்வாளர்களுக்கான ஒழுக்கவியல் கோவையை செப்பனிட வேண்டும் சட்டம் அதிபர் மற்றும் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு ஆகியன இவ்வறிக்கையின் பரிந்துரைகளை செயற்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக குறிப்பிட்ட பணத்தை மீளப்பெறுதல் வழியான வளமையான சட்டத்தின் கீழே செயற்படுத்தப்படுகிறது ஆயினும் அதிக காலம் எடுப்பதால் அதற்கு மாற்று வழியாக இந்த பணத்தினை மீளப்பெறுவதற்கு பாராளுமன்றத்தில் சட்டம் மூலம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதற்கான பாராளுமன்ற அங்கீகாரத்தினை பெற்று துரிதமாக பணத்தை மீளப்பட்டுக் கொள்ள முடியும் என இவ்வாணைக்குழு பரிந்துரைக்கிறது நாம் இதனுடன் உடன்படுகிறோம் ஆணைக்குழுவை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான அனைத்து செலவினங்களையும் பேப்பச்சொல் நிறுவனத்திடமிருந்து அறுவடப்பட வேண்டும் என ஆணைக்குழு பரிந்துரைக்கிறது ஏற்கனவே நான் இவ்வறிக்கையின் ஒரு பிரதிநிதி சட்டம் அதிபரிடம் கையளித்திருக்கிறேன் சட்ட ரீதியாக செயற்பட வேண்டியவர்களை இனம் கண்டி தொடர்பில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை குற்றவியல் அல்லது சிவில் நடைமுறையின் கீழ் அவர் முன்னெடுப்பார் ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கு அமைய வழக்கு தொடுப்பதற்கு லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் ஆணைக்குழுவின் சட்டம் மூலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சிறிய மாற்றத்தை பற்றி இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அது தொடர்பில் ஏற்கனவே சட்ட மூலங்களை தயாரித்து சட்டம் அதிபர் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகள் அதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் அவற்றை துரிதமாக மேற்கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வருகிறது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் ஆணைக்குழுவை பலப்படுத்தி அதன் செயற்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை நீண்ட காலத்துக்கு முன்பே எடுக்க வேண்டியிருந்த போதிலும் தற்போதே அதற்கான நடவடிக்கைகள் எம்மால் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை மத்திய வங்கியின் ரகசியத்தன்மை செயற்பாட்டு முறைமை கணக்காய்வு முறைமை ஆகியன மிகவும் பலவீனமாக இருந்து வருகிறது தொலைபேசி உரையாடல் பதிவு முறைமை கண்காணிப்பு கேமரா முறைமை ஆகியன எதுவுமே மத்திய வங்க
குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடுதல் மற்றும் ஆணைக்குழுவின் அனைத்து பரிந்துரைகளையும் தாமதமின்றி விரைவாக செயல்படுத்துவதற்கு குறிப்பிட்ட துறைகளின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றம் பற்றி மாதாந்தம் கூடி ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொறுப்பை எனது செயலாளரிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறேன் என்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அரசுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற நட்டமான பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையை மீள் அறவீடு செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தன்னை வழங்குவதற்கும் எந்த விதத்திலும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் என்றும் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அரசுக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்தின் மொத்த தொகையான பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் ஊழியர் சேமலாப நிதி மகாபுல புலமை பரிசு நிதி தேசிய சேமிப்பு வங்கி நிதி இலங்கை காப்புறுதி நிறுவன காப்புறுதி கூட்டு தாமிர நிதியம் ஆகியவற்றின் தொகை எண்ணாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பது மில்லியன் ரூபாய் உள்ளடங்குகிறது அதாவது எட்டு தசம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதி மேற்குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் நிதி என்றும் எஞ்சிய தொகை தனியார் துறையினருக்கு சொந்தமானது என்றும் ஆணைக்குழு அறிய தந்திருக்கிறது பெப்பச்சல் நிறுவனம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பெருந்தொகை வருமானமான பதினோராயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ரூபாவை ஐந்து மாதங்களுக்குள்ளேயே ஈட்டியிருக்கின்றது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இறுதியாக இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டியது யாதனில் இவ்வறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து மக்களுக்கு வெளிப்படையான அறிக்கையாக முன்வைப்பதற்கும் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை உரிய முறையில் துரிதமாக முன்னெடுப்பதற்கும் சட்ட மாதிரிகளின் ஆலோசனைகளுக்கு அமைய தீவிரமான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடுக்கையில் அந்த வழக்குகளுக்கு பாதகத்தன்மையினை ஏற்படுத்தாத வகையில் இந்த ஆணைக்குழுவின் அறிக்கைகள் தகவலின் வெளிப்படைத் தன்மை பற்றியும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அத்தோடு இந்த ஆணைக்குழுவின் தொடர்புபடாது என்னால் இதற்கு முன் நியமிக்கப்பட்ட இன்னுமொரு ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையும் என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரிய ஊழல் மோசடிகள் மற்றும் அரசு வள துஷ்பிரயோகம் தொடர்பில் விசாரணை செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவே அதுவாகும் இந்த ஆணைக்குழு கடந்த இரண்டரை வருடங்களாக பணியாற்றி இருக்கிறது இந்த ஆணைக்குழுவின் அங்கத்தவர்களாக இருந்த மேல் நீதிமன்ற நீதவான்கள் உள்ளிட்ட செயலாளர் பணிக்குழாமின் அங்கத்தவர்கள் அந்த நடவடிக்கையின் போது ஒத்துழைப்பு வழங்கிய நிறுவனங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆணைக்குழுவின் முப்பத்தி நான்கு விசாரணை அறிக்கைகள் என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறன அதில் பதினேழு அறிக்கைகள் ஏற்கனவே என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் அவற்றை சட்டமாதிரிகளிடம் மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்காக கையளித்திருக்கிறேன் அவை மீதான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் ஆணைக்குழு போலீஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே வழக்குகளை தொடுத்திருக்கின்றன அதேபோல் இரண்டு தினங்களுக்கு முன் என்னிடம் கையளிக்கப்பட்ட எஞ்சிய பதினேழு அறிக்கைகளையும் இந்த வாரத்துக்குள் நான் சட்டமாதிரிகளிடம் கையளிப்பேன் என்பதையும் கூறிக்கொள்கிறேன் அவை பற்றிய விசாரணைகளும் முன்னெடுக்கப்படும் பாரிய ஊழல் மோசடிகள் மற்றும் அரசு வள துஷ்பிரயோகம் தொடர்பில் செய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழு முன் வைத்த அறிக்கை தொடர்பான விசாரணைகளை முன்னெடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு பாரிய ஊழல் மோசடிகள் மற்றும் அரச வள துஷ்பிரயோகம் பற்றிய விசாரணை நடத்துவதற்கான ஆற்றலையும் அறிவையும் அனுபவங்களையும் கொண்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கு பாரிய தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் அந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத்தக்க தகுதி வாய்ந்தவர்களை அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு நியமிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது நாட்டில் அந்த பயிற்சி பெற்ற தகுதி வாய்ந்த அதிகாரிகளின் பற்றாக்குறை இருப்பதனால் அந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு பயிற்சிகளை பெற்றுக் கொடுத்து அதற்கான தகுதி வாய்ந்த அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டியிருக்கிறது திணைக்களங்கள் அதிகார சபைகள் உள்ளிட்ட அரசு நிறுவனங்களின் முக்கிய பதவிகளுக்கான நியமனங்களின் போது அதற்கான தகுதி பெற்றவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்றும் அவ்வாறான உயர் பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்படுபவர்கள் உரிய தகமைகளை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் திட்டவட்டமாக இவ்வாணைக்குழு எடுத்துரைக்கிறது பாரிய ஊழல் மோசடிகள் மற்றும் அரச வள துஷ்பிரயோகம் தொடர்பில் நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவினை கொண்டு நடத்துவதற்காக அரசாங்கம் இதுவரை மேற்கொண்ட செலவினத்தை விட அதிகமான லாபத்தை அரசுக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருப்பதாக இவ்வாணைக்குழு சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது லஞ்சம் தொடர்பான வழக்குகளை கொழும்பு மாநகர சபைக்குட்பட்ட நீதிமன்றங்களில் முறையீடு செய்வதன் மூலம் உரிய பலன் கிடைக்கவில்லை ஆட்சியாளர்கள் தூர பிரதேசங்களிலிருந்து வர வேண்டியிருப்பதே அதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறது இதனால் இக்குறையினை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு குறைந்தபட்ச மாகாண ரீதியில் இவ்வாறான நீதிமன்றங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என இந்த ஆணைக்குழு பரிந்துரைக்கிறது இந்த இரண்டு ஆணைக்குழுக்களின் விசாரணை அறிக்கைகளை பற்றி இருந்த அறிவுறுத்தலை நிறைவு செய்து கொள்வதற்கு முன் இன்னொரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் இந்த ஆணைக்குழுக்களை நியமிப்பதை தொடர்பிலும் அதன் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலும் பொதுமக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்ததுடன் இதன் செயற்பாடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான ஆவலை இச்சமூகம் வெளிப்படுத்தி இருந்தது இந்த ஆணைக்குழுக்களை நியமிப்பதற்கு முன்பாக குறிப்பாக இலங்கை மத்திய வங்கி பணிமுறை விசாரணை ஆணைக்குழு நியமிக்கும் போது இந்த ஆணைக்குழுவுக்கும் இதற்கு முன் இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுக்களுக்கும் நேர்ந்த கதையை நேரும் என சிலர் கூறினார்கள் அத்தோடு காலத்தை கடத்துவதற்காகவே இவ்வாறு ஆணைக்குழுக்கள் நியமிக்கப்படுவதாகவும் இன்னும் சிலர் கருத்து தெரிவித்தார்கள் இவ்வாறான கருத்துக்கள் பாராளுமன்றத்திலும் ஊடகங்களிலும் வெளியிடப்பட்டன எனினும் இந்த ஆணைக்குழுக்களின் செயற்பாடுகளை பற்றி நாம் மனமகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும்
ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாவை அபே செய்திருக்கிறார்கள் அதிலும் ஒரே நாளில் அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாவை அபே செய்திருக்கிறார்கள் என்று இப்பொழுது ஆணைக்குழுவினுடைய அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று இதில் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர்கள் பிரதமருக்கான குற்றச்சாட்டாக அமைந்திருப்பது அர்ஜுன் மகேந்திரனை நியமிப்பது தொடர்பிலும் சர்ச்சைகள் ஏற்கனவே காணப்பட்டன அவர் சிங்கப்பூர் பிரஜை என்பதன் காரணமாக ஆனாலும் அவருடைய நியமனம் தொடர்பில் எந்தவிதமான பிரச்சினையும் இல்லை அவர் பற்றிய உறுதிமொழியினை அவருடைய நம்பகத்தன்மை பற்றி பிரதமர் பாராளுமன்றத்தில் அவ்வாறு கூறியிருக்கக்கூடாது என்கிற விடயத்தை இவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் எனவே கோப்புழுவினுடைய அறிக்கை வந்திருக்கிறது கோப்புழுவினுடைய அறிக்கையில் காணப்பட்ட விடயங்களின் அடிப்படையில் வைத்து அர்ஜுன் மகேந்திரனுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கலாம் என்பதும் அடிப்படையில் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பிரதமர் அதனை செய்யவில்லை என்றும் அதேபோன்று ரவி கருணாநாயக் அவர்கள் பொய்யான சாட்சியினை ஆணைக்குழுவின் முன் கூறியிருக்கிறார் இதற்கு எதிராக அவருக்கு வழக்கு தொடுக்க வேண்டும் அதனிடத்தில் வீட்டை பெற்றிருக்கிறார் வீட்டுக்கான வாடகை பணம் செலுத்தப்பட்டிருக்கு அதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் அதேபோன்று அர்ஜுன் மகேந்திரனை பொறுத்தவரையில் தவறான முறையில் அவர் செயற்பட்டிருக்கிறார் அதிகாரத்தை துஷ்பயோகப்படுத்தி இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ரகசிய தவல்களை தன்னுடைய மர்மகனுக்கு வழங்கியிருக்கிறார் என்கிற அடிப்படையிலும் அதேபோன்று பேப்பச்சோல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தினுடைய அர்ஜுன் எலோசேஸ் அதேபோன்று கசுன் பலிகேன் ஆகியோருக்கு எதிராகவும் குற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகள் பதியப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து இங்கு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதியினுடைய உரையில் புனைமுறை விவகாரம் தொடர்பில் மாத்திரம் சுட்டிக்காட்டப்படவில்லை இது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பிப்ரவரி மாதம் முதலாம் தேதியிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறு மார்ச் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரையிலானது அதேபோன்று இரண்டாயிரத்து எட்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரையிலான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற பிணைமுறிகள் தொடர்பான விடயங்களும் ஆராயப்பட வேண்டும் என்று ஆணைக்குழுவினுடைய அறிக்கையில் அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஒரு இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதற்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை எனவே அது தொடர்பிலும் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான விடயம் எனவே அதனுடைய தாக்கம்தான் இதில் தெரிகிறது என்பது அவர்கள் கூற வந்த ஒரு முக்கியமான விடயம் அதே நேரத்தில் இது ஒரு கட்சி சார்ந்த விடயமாக பேசப்பட்டது ஆனால் இது ஒரு கட்சி சார்ந்த விஷயம் அல்ல ஒரு கட்சியினை அளிப்பதற்காக இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்மீது அவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன இதில் பிரதானமான இரண்டு கட்சிகளும் இதில் உள்ளடங்குகின்றன அதில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் உள்ளடங்குகிறது அதே நேரத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உள்ளடங்குகிறது ஜனாதிபதி ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ஜனாதிபதி ஒரே நேரத்தில் இரண்டு கல்களை பயன்படுத்தி இந்த தாக்குதலை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று ஏற்கனவே கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பாரிய ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பான விசாரணை ஆணைக்குழுவினுடைய பதினேழு நிறுவனங்கள் தொடர்பிலான அறிக்கை அதற்கு முன்பும் அதேபோன்று பதினேழு நிறுவனங்கள் தொடர்பிலான அறிக்கைகள் ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்தி நான்கு அதே நேரத்தில் இந்த பிணைமுறை விவகாரம் தொடர்பான அறிக்கையை ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்தைந்து வைத்துக் கொண்டு நேற்றைய தினம் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா பிணைமுறைக்கு முன்னுரிமை அளித்து அது பற்றிய தெளிவூட்டல் ஒன்றை மக்களுக்கு வழங்கியிருந்ததோடு ஏனைய முப்பத்தி நாலுடன் தொடர்பட்டிருப்பவர்கள் வேறு யாரும் அல்ல முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் எனவே அவர்களுக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இங்கு கட்சி பேதம் எதற்கும் இடமில்லை எனவே கொடுத்த வாக்குறுதியை நாங்கள் காப்பாற்றி செயற்படுகிறோம் எனவே நேர்மையான உண்மையான ஒரு ஆட்சியினை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே ஜனாதிபதியின் விருப்பமாக இருக்கிறது என்பதை அவர் வெளிப்படுத்துவதாக இது அமைந்திருந்தது ஏற்கனவே அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் என்னுடைய வாழ்க்கை யார் யாரெல்லாம் இறையாக போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று எனவே இதற்கு பிறகு நாங்கள் இது தொடர்பில் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு வகையில் ஒரு ஆறுதல் செய்தி வாக்காளர்களுக்கு அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் வாக்காளர்களும் வாக்களித்தமைக்கான ஒரு ஆறுதல் செய்தியாக கூட இதனை பார்க்கலாம் எனவே இந்த அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு விடயத்திற்காக இவ்வாறான ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருப்பது என்பது இவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பது என்பது மிக முக்கியமானது அதிலும் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற கட்சி அது தெரிந்தும் கோப்குழுவுக்கு ஜேவிபி உறுப்பினர் ஒருவரையும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி நியமித்திருக்கிறது அதுவும் வரலாற்றில் அதாவது சந்திரிகா பண்டாரநாய் குமார் துங்க தொடக்கம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வரையிலான இருபது ஆண்டு காலப்பகுதிக்குள் இடம்பெற்ற கோப்குழுவினுடைய தலைவர்களை நியமிக்கின்ற விடயத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரை நியமித்த முதலாவது சந்தர்ப்பமாக அது அமைந்திருந்தது எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் துணிச்சலாக அந்த செயலை செய்திருந்தது அதேபோன்று ஜனாதிபதியும் தன்னை ஆட்சி கட்டிலில் அமர்த்தியவர்கள் என்று பாராமல் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு எதிரான ஒரு விடயம் அதில் இதில் பிரதமர் தொடர்பட்டிருப்பார் என்றெல்லாம் செய்திகள் வெளியாக நின்று என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளாமல் இது தொடர்பாக ஒரு விசாரணை ஆணைக்குழுவினை நியமித்து அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்தது உண்மையில் புத்திஜீவிகள் கலிமான்கள் சாதாரண பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் தவறுகளை திருத்திக் கொண்டு தவறுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன தவறுகளை திருத்திக் கொண்டு நாங்கள் முன் செல்வோம் என பிரதமரும் விசாரணைக்கு ஆஜரானதற்கு பிறகு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே ஏதோ ஒரு இடத்தில் தவறு நடந்திருக்கிறது ஒரு
மீண்டும் உருவாக்கி அதிகாரத்தை கைப்பற்றலாம் என ராஜபக்ஷ கனவு காண்கின்றனர் அரசாங்கத்தை அமைக்க முதலில் அவர்கள் அரசியல் இருக்க வேண்டும் மிக விரைவில் தந்தை சகோதரன் மகனின் ஊழல் விவரங்கள் வெளியாக ஊழல்வாதிகள் சிறைக்குச் செல்ல தயாராக வேண்டும் என்ற கருத்தினையும் அவர் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற செய்தால் சந்திப்பின் பொழுது தெரிவித்திருக்கிறார் எனவே அந்த பக்கமும் நிம்மதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அவர்களுக்கும் காணப்படுகிறது எனவே கடந்த கால குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்படும் என்பதை அமைச்சர் ராஜித்தை இவ்வாறு திட்டவட்டமாக கூறுகிறார் அதாவது மிகப்பெரிய குற்றங்கள் அடங்கிய முப்பத்தி நான்கு கோப்புகள் இப்போது ஜனாதிபதியின் கைகளில் உள்ளன இந்த அரசாங்கத்தின் ஊழல் குற்றங்கள் குறித்து தமது அரசாங்கத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாவல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ள நிலையில் அவரால் இந்த கருத்து கூறப்பட்டிருக்கிறது ஊழல் குற்றங்கள் குறித்து நாமல் ராஜபக்சவும் பொது அணியினரும் சிலர் கூறுவது வேடிக்கையாக இருக்கிறது எனவே அவர்கள் எவ்வாறு இதை கூறுகிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை என்று அமைச்சர் ராஜித சினரத்ன கேள்வி எழுப்புகிறார் அதனைவிட வேடிக்கையானது அடுத்த ஆட்சி அவர்கள் கைப்பற்றுவார்கள் என்பதாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் எனவே அடுத்த ஆட்சியை கைப்பற்றவர்கள் இருக்கப் போவதில்லை அவர்கள் சிறைக்கு செல்ல தயாராக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தையே அமைச்சர் ராஜித சினரத்ன இங்கு முன்வைத்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதேபோன்று துபாயில் வங்கி கணக்கு வைத்துள்ள நாமல் ராஜபக்சவினுடைய வங்கி கணக்குகள் தொடர்பான விவரங்களை திரட்டி வருகிறோம் அவையும் அவையும் விரைவில் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எங்களுக்கு இருக்கிறது அதற்கு பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் அதேபோன்று மிக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பிலான விசாரணைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அவை தொடர்பிலான தகவல்களும் வெளியில் வரும் அவ்வாறான கோட்டாபை சம்பந்தப்பட்டது அதேபோன்று குடும்ப அரசியலில் தந்தை சகோதரன் அதேபோன்று மகனின் சகோதரர்கள் கொண்ட விவரங்கள் குறித்த எல்லா விடயங்களும் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை நாங்கள் பார்த்திருக்க போவதில்லை அதற்கு முன்பரே நாங்கள் இந்த காரியத்தை செய்து முடித்துவிடுவோம் என்னும் அடிப்படையில் தான் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன இது தொடர்பிலான கருத்தினை வெளியிட்டிருந்தார் எனவே ஜனாதிபதியினுடைய உரை உரையில் இரண்டு அங்கங்கள் ஒன்று பாரிய அளவு ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பான ஆணைக்குழுவினுடைய அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்கள் அது முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் தொடர்பிலானது ஒன்று பிணைமுறை தொடர்பிலானது அது ஒரு தனியான அறிக்கை எனவே இந்த இரண்டுக்கும் பிறகு முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் தொடர்பிலான விசாரணைகள் துரிதப்படுத்தப்படும் என்பதே மிக முக்கியமான செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது எனவே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக ஊழல் மோசடிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிற ஆண்டாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை பிறந்திருக்கிறது அதன் அடிப்படையிலான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கும் இருக்கிறது இதே நேரத்தில் அடுத்ததாக இந்த பிணைமுறை விவகாரம் தொடர்பில் அமைச்சர் மனோ கணேசனும் ஒரு தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறார் அவருடைய கருத்து தொடர்பில் நாங்கள் அடுத்ததாக அவதானத்தினை செலுத்தலாம் கருத்துறையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வின் பொழுது ஊடகவியலாளர்களிடம் பேசும்போது தான் அவர் அதாலில் இடம்பெற்ற நிகழ்வின் பொழுது ஊடகவியாளர் பேசும்போது தான் அவர் இவ்வாறு கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் எனவே அமைச்சர் மனோ கணேசன் இந்த பிணைமுறை தொடர்பில் என்ன கூறுகிறார் என்பதை இப்போது நாங்கள் பார்க்கலாம் பிணைமுறைகள் தொடர்பாக ஜனாதிபதி அவர்கள் தனது கருத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல ரஞ்சவூரில் ஆணைக்குழு விசாரித்து அறிந்திருக்கக்கூடிய முப்பத்தி நான்கு பாரதூரமான வழக்குகள் தொடர்பாகவும் அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அது சம்பந்தமாக கருத்துக்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஆகவே ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஒன்று இந்த அரசாங்கம் நடைபெற்ற சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பிணைமுறை சம்பந்தமான அறிக்கை அடுத்தது கடந்த ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்ற சொல்லக்கூடிய அந்த முப்பத்தி நான்கு பாரதூரமான வழக்குகள் தொடர்பான அறிக்கை ஆகவே இரண்டை பார்க்க வேண்டும் ஒன்றை மட்டுமல்ல ஒரு ஒரு சந்தோஷப்படுகின்ற காரணம் முதல் முறையாக நாட்டிலே இப்படியான தேசிய ரீதியாக ஊழல்களுக்கு எதிராக கொள்ளை கொலைகளுக்கு எதிராக ஒரு தேசிய எழுச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றது அது எங்கள் அரசாங்கத்தில் வெற்றி என நினைக்கின்றேன் ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே தவறு செய்தவர் எவராக இருந்தாலும் கூட இந்த அரசாங்கம் எதிர்கட்சியாக இருக்கலாம் இந்த அரசாங்கம் இருக்கிற பரவாயில்லை எவராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை நிச்சய வழங்கப்படும் அது நான் தெளிவாக இருக்கின்றோம் உரிய தண்டனை வழங்கப்படும் தண்டனை ஐதேகாவுக்கு வழங்கப்படுமா மாட்டாது அல்லது ஐதே கைது தவிர்த்து என்ன நினைக்கிறது என்பது தொடர்பில் ஊடகவியாளர்கள் நேற்றைய தினம் அமைச்சர் லட்சுமி கிரியல்லவிடம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அதற்கு அவர் இவ்வாறான ஒரு பதிலை அளித்திருக்கிறார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தன்னுடைய கட்சியினுடைய முக்கிய உறுப்பினர்கள் ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தை நடத்த இருப்பதாக நாங்கள் செய்திகளை வெளியிட்டிருந்தோம் எனவே இதன் அப்பொழுது ஒழுக்க ரீதியான முறையில் இம்முறை தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளுமாறு பிரதமரிடம் கூறியிருந்தார் அதே நேரத்தில் இந்த பிணைமுறை விவகாரம் தொடர்பிலான ஜனாதிபதி அறிக்கை பற்றி என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் என்று ஊழல்களால் கேட்டபொழுது அந்த அறிக்கை பற்றி ஜனாதிபதி கூறியதற்கு பிறகு நான் அது பற்றிய கருத்துக்களை கூற விரும்புகிறேன் இருந்தபோதிலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இது தொடர்பில் எந்தவிதமான ஒரு அச்சப்பாடும் இல்லை எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சி தெளிவாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் ஒரு துணிச்சலான முடிவினை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் எனவே ஒரு தனித்த கட்சியாக இம்முறை உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் நா
அதுவும் ஒரு முன்னுரிமை அளிக்க கூடிய ஒரு விடயமாக இருந்தது எனவே விசாரணைகளில் நாங்கள் ஆஜராக இருந்தோம் இது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் எடுத்திருந்தோம் எனவே நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்ன அடிப்படையில் அவர் தன்னுடைய கருத்தினை முன்வைத்திருந்தார் எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு இது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஜேவிபி மந்திரி இவரே பத்து நோக்கர அப்பிட்ட எக்ஸ் ஜாதி பட்ச மந்திரி இவரே பத்து கருவாட்டு அகமத்துவா மேசரை வீதாயத்தே கருவா திதாய பலேட்ட ஆபியூல ஜெயராஜ் பண்ணாண்டு புள்ளி மகாத்மா கோப்பகே சபாபதி மாவட்ட பத்து கருவா சுதந்திர செய்தி பார்வையில் ஒரு சில சிறு செய்திகளையும் பார்ப்போம் அந்த வகையில் தமிழ் மேல் பத்திரிகை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஜப்பான் வெளிவிகார அமைச்சர் இன்று வருகிறார் என்ற தகவல் இங்கு காணப்படுகின்றது ஜப்பான் வெளிவிகார அமைச்சர் தாரோ கோனா இன்று இரண்டு நாட்கள் விஜயத்தினை மேற்கொண்டு இன்று நான்காம் தேதி இலங்கைக்கு வருகை தர உள்ளதாக அந்த செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றது அவர் எதிர்வரும் ஆறாம் தேதி வரையிலும் தங்கியிருப்பார் என்றும் ஜப்பான் தூதரகம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜப்பான் வெளிவிகார அமைச்சர் பதினைந்து வருடங்களின் பின்னர் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்ய உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக அந்த செய்தி இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே சமயம் குடும்ப பெண் ஒருவர் சடலமாக மீட்பண் ஒரு தகவலும் இங்கு நான் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது முல்லைத்தீவு சிலாவத்தை மாதிரி கிராம பகுதியிலிருந்து குடும்ப பெண்ணொருவர் சரளமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் என்ற தகவலாக இது அமைகின்றது சிலாபத்தை மாதிரி கிராமத்தில் வசித்து வரும் இரண்டு பிள்ளைகளின் தாயான முப்பத்தி ஏழு வயதுடைய தமிழ் செல்வன் ஞானேஸ்வரி என்ற குடும்ப பெண்ணை இவ்வாறு சடலமாக நேற்று மீட்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் இந்த குறித்த பெண்ணுக்கும் அவருடைய கணவருக்கும் இடையில் நீண்ட காலமாக பிரச்சினை இருந்து வந்துள்ளதாகவும் எனவே மரணம் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் என்று சொல்லியும் அசம்பந்தமாக போலீசார் தீவிர விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அந்த செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றது மேலும் மென்மொரு தகவலை நாம் பார்க்கலாம் புலியுடன் வாழ்த்து கூறியவர் கைது என்ற ஒரு தகவல் காணப்படுகின்றது தமிழ்நாடு விடுதலை புலிகளின் சின்னத்தினை பயன்படுத்தி பேஸ்புக்கின் ஊடாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளதாகவே அந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது ரத்னபுரி எலபான மில்லவட்டையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என ரத்னபுரி போலீசார் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்திகள் இன்றைய தமிழ் பத்திரிகை நாம் காணக்கூடிய சிறு செய்திகள் அமைகின்றன நாம் அடுத்த பிரதான செய்திகள் பக்கம் வந்து கவனத்தினை செலுத்துவோம் அந்த வகையில் வீரகேசரி பத்திரிகை பார்க்கும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையிலும் தேசிய அரசாங்கம் கலையாது என்ற தகவலாக காணப்படுகின்றது பொதுத் தேர்தலின் பின்னரும் தேசிய அரசாங்கத்தை முன்னெடுக்கவே தீர்மானம் என்கின்றனர் அமைச்சரவையின் இணை பேச்சாளர்கள் என்ற தலைப்பின்கள் அந்த செய்தி விரிவாக வீரகேசரி பத்திரிகை தந்திருக்கின்றது அதே சமயம் இன்னும் சில செய்திகளை நாம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருப்பதா வெளியேறுவதா என்ற தகவலும் இங்கு காணப்படுகின்றது அவரை நாம் தினக்குரல் பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தினக்குரல் பத்திரிகையிலும் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை கூட்டு அரசு தொடரும் என்ற செய்தியாக காணப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை கூட்டு அரசாங்கம் தொடரும் எனவும் இது தொடர்பாக ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் தெளிவான நிலைப்பாட்டிலே இருப்பதாகவும் அமைச்சரவை பேச்சாளர்களான அமைச்சர் ராஜித்த சேனரன் மற்றும் கயந்த கர்ணாதலக் ஆகியோர் விடுத்துள்ள தகவலாக இது காணப்படுகின்றது அமெரிக்க சலுகை மீண்டும் கிடைக்கும் என்ற ஒரு தகவலை நாம் இங்கு பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றது மஹிந்தவின் படத்தினால் எந்த பயணம் இல்லை என்று கூறி வந்த செய்தி அமைகின்றது இதே தகவல் தமிழ் மிரர் பத்திரையும் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அமெரிக்காவினால் ஜிஎஸ்பி வரி சலுகை நிறுத்தப்பட்டமைக்கும் ஜெருசலேம் தொடர்பான இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டுக்கும் இடையே எந்த தொடர்பும் கிடையாது எனவும் அந்த வரி சலுகை மீண்டும் கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அமைச்சரவை பேச்சாளரான ராஜித்த சின்னரன் தெரிவித்துள்ளார் என்று கூறி இந்த செய்தி இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் நாம் காணக்கூடிய தகவலாக அமையும் அதேவேளை தினகரன் பத்திரிகை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் தினகரன் பத்திரிகையிலும் பலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவு வழங்கும் நிலைப்பாட்டில் அரசாங்கம் உறுதி என்ற தகவலின் கீழ் இந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அமெரிக்க நிலைப்பாட்டை எதிர்த்ததற்கும் ஜிஎஸ்பி நிறுத்தத்திற்கும் தொடர்பில்லை என்று கூறிய இந்த செய்தி மிகவும் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன ஆம் நேற்றைய தினம் இந்த உறுதிமொழிகளை அரசாங்கம் வழங்கியிருக்கிறது அமைச்சரவை இணை பேச்சாளர்களான தயாசிரி அதே போன்று காயத்த கருணாதிலக்க ராஜித்த சின்னரத்ன ஆகியோர் இது தொடர்பில் கருத்துக்களை கூறியிருந்தார்கள் எனவே தேசிய அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் இருக்கும் என்கிற கருத்தில் இவர்கள் தொடர்ச்சியாக கருத்துக்களை முன்வைத்து வருவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே ஒரே ஒரு காரணி பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி வரையிலும் தான் இந்த அரசாங்கம் தொடரும் அதாவது என்ற கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு மாறலாம் என்ற பேச்சுக்கள் இருந்தாலும் பேச்சுவார்த்தைகளை பிப்ரவரி பத்துக்கு பிறகு தான் நடத்த இருக்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் இணை பேச்சாளர்கள் ஒருவரான தயாசிரி ஜெயசேகரவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே நாங்கள் இவர்களுடைய செய்தியை பார்ப்பதற்கு முன்பு இந்த தேசிய அரசாங்கம் எவ்வாறு செல்ல முடியும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி தேசிய அரசாங்கத்தினுடைய காலம் நிறைவேற்று விட்டது ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது எனவே இவ்வாறு இவர்களால் செல்ல முடியாது பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துக்கு அமைய முப்பது அமை
பொது எதிரணியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாலஸ் அலக பெருமனை தினம் அவர் நடத்திய ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பின் பொழுது இந்த கேள்வியினை எழுப்பியிருக்கிறார் எனவே தேசிய அரசாங்கத்திற்கு அதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட மாட்டாது எனவே இது தொடர்பாக நாங்கள் சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க போகிறோம் புரிந்துணர் உடன்படிக்கை முடிந்துவிட்டதே தேசிய அரசினுடைய அமைச்சு பதவிகள் சட்ட விரோதமான என்பது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் எனவே தேசிய அரசாங்கத்தின் புரிந்துணர் ஒப்பந்த காலம் கடந்த முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் புரிந்துணர் ஒப்பந்த காலம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதி நிறைவுக்கு வந்தது எனினும் அது கடந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி துறையில் நீடிக்கப்பட்டது எனவே தற்போது அக்கால கடிவு நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது ஆகவே தற்போது நிலையில் வகிக்கும் அமைச்சு பதவிகள் அரசியலமைப்புக்கு முரணாக மாறியுள்ளன எனல் அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாம் திருத்த சட்டத்திற்கு அமைவாக அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் முப்பதாகவும் ராஜாங்கம் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் நாற்பதாகவும் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளன எனினும் பிரதான கட்சிகள் இணைந்து தேசிய அரசாங்கம் அமைக்கப்படும் இடத்தில் சட்டம் மூலம் ஒன்றை நிறைவேற்றிய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களை நாற்பத்தைந்தாகவும் ராஜாங்கம் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களை ஐம்பத்தைந்தாகவும் அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும் என அத்திருத்தத்தில் ஏற்பாடுகள் இருந்தன அவ்வகையிலே தற்போது அரசாங்கத்தில் அமைச்சு ராஜாங்க அமைச்சு மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன எனினும் தேசிய அரசாங்கத்தின் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த காலம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் நிறைவடைந்துள்ளதால் வகிக்கும் அமைச்சு பதவிகள் தற்போது சட்டவிரோதமாக இருக்கின்றன ஆகவே குறித்த அமைச்சுகளுக்கு சம்பளம் வழங்கும் அரசு அதிகாரிகளும் இது தொடர்பில் பொறுப்பு கூற வேண்டிய நிலை ஏற்படும் மேலும் குறித்த விவகாரத்துக்கு எதிராக கூட்டு எதிர்க்கட்சி நடவடிக்கை எடுக்கவிருக்கிறது என்று டலஸ் அலகப்பெரும கூறியிருக்கிறார் இந்த நிலையில் இவர்களுடைய நிலைப்பாடு இவ்வாறு இருக்க இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை இந்த தேசிய அரசாங்கத்தை நாங்கள் கொண்டு செல்ல போகிறோம் என அமைச்சர் ராஜித சேனாதாசிரி ஜெயசேகர் கூறியிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் கூறிய கருத்து தொடர்பில் இப்போது நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தலாம் சந்தின் பசே அப்படி ஏ சம்பந்தம் சகாச்சக்கரன் பூலம் சந்தியத்தை தேசிய அரசாங்கம் உருவாகுமா அல்லது கலையுமா என்பது குறித்து மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை தற்போது தேர்தல் காலம் தேர்தல் காலத்தில் பிரதான இரண்டு கட்சிகளும் தனித்து தேர்தல் வெற்றி பெறும் நோக்கத்தில் கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியும் அரசியல் மேடைகளில் தற்போது ஊழல் குற்றங்கள் மற்றும் தனி அரசாங்கம் அமைப்பது குறித்து கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியும் எனினும் அரசாங்கமான பிரதான இரண்டு கட்சிகளுக்கும் நாட்டினை கட்டியெழுப்பும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அரசாங்கத்தை உருவாக்கியதில் இருந்து அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான தேசிய அரசாங்கமை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தேசிய அரசாங்கமாக நாங்கள் இணைந்து செயல்படும் போது இரண்டு கட்சிகள் மத்தியிலும் கொள்கை அடிப்படையில் பல்வேறு முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக பொருளாதார கொள்கையில் இரண்டு கட்சிகளும் முரண்பட்டு வருகின்றன எனினும் இணங்கி செயல்படும் காரணிகளும் உள்ளன எவ்வாறு இருப்பினும் முரண்பாடான விடயங்களில் இணக்கம் கண்டு அதற்கமைய செயல்படவே நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுக்கின்றோம் மேலும் கடந்த பொதுத் தேர்தல் பின்னர் தேசிய அரசாங்கம் அமையப்பெற்ற நிலையில் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் ஒரே வாக்குறுதிகளை கொடுத்தனர் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையில் தேசிய அரசாங்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதாக அவர்கள் கூறினர் ஆகவே அதற்கமைய இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையில் தேசிய அரசாங்கம் முன்னெடுக்கப்படும் அதன் பின்னர் தேர்தலின் போது நாங்கள் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் குறித்து சிந்திக்க முடியும் எவ்வாறு இருப்பினும் கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் தேசிய அரசாங்கத்தின் உடன்படிக்கை கால எல்லை நிறைவடைந்திருக்கிறது ஆகவே அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் எவ்வாறு பயணிப்பது என்பதை இன்று பலரின் கேள்வியாக உள்ளது எனினும் தேசிய அரசாங்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வது குறித்த பிரதான இரண்டு கட்சிகளும் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்கும் என்றும் இப்போது தேர்தல் அதிக கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில் தேசிய அரசாங்கம் குறித்து பேச்சுவார்த்தைகள் பிற்போடப்பட்டிருக்கின்றன தேர்தல் முடிவடைந்த பின்னர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியும் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்கும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் நிலைப்பாட்டை தெரிவித்த அமைச்சரவை இணை பேச்சாளர் ராஜித்தை பேசுகின்ற பொழுதும் சில விடயங்களை குறிப்பிடுகிறார் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை முன்னெடுக்கப்படும் இதில் யாரும் முரண்பட தேவையில்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியும் இணங்கி தேசிய அரசாங்கத்தை உருவாக்கின அவ்வாறு இருக்கையில் இடையில் தேசிய அரசாங்கத்தை முடித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரசாங்கத்தை புலப்படுத்த வேண்டும் என ஒரு சிலர் மாத்திரமே முயற்சித்து வருகின்றனர் எனினும் இப்போது இடம்பெறுவது உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை தவிர பொதுத் தேர்தல் இல்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் பிரசார மேடைகளிலும் சூரோட்டுகளிலும் மஹிந்த ராஜபக்சேவை பிரதமர் ஆக்கும் என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் நடைபெறும் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மட்டுமல்ல யாராலும் பிரதமர் ஆக முடியாது அடிப்படை அரசியல் அறிவு இல்லாத நபர்கள் தனிக்கட்சி அமைத்தால் ஏற்படும் நிலைமைகள் இவ்வாறு அமையும் ஆகவே தேசிய அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையில் முன்னெடுக்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தேர்தல் பின்னர் தனித்து போட்டியிட்டு மீண்டும் பிரதான இரண்டு கட்சிகள் இணைந்து செயல்படுவது குறித்து தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்பதை அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் அதேபோன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தை ஆண்டு வரையிலும் நாங்கள் தேசிய அரசாங்கமாக செயல்படுகிற எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே அதற்கு நீங்கள் அரசியலமைப்பு ரீதியான மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதற்கான ஜனாதிபதி இணை
அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவினுடைய ஜிஎஸ்பி விடவும் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் எமுக்கு முக்கியம் எனவும் அரசாங்கம் குறிப்பிட்டிருக்கிறது ஐக்க அமெரிக்காவினால் இலங்கைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள ஜிஎஸ்பி தடை எவ்வாறான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவும் ஜெருசலம் விவகாரத்தில் இலங்கை நிலைப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டா இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன என்பது தொடர்பிலும் அமைச்சரிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள் இந்த கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்கின்ற பொழுதோ ஐக்க அமெரிக்கா இலங்கை மீது விதித்துள்ள ஜிஎஸ்பி தடையானது முதல் தடவை அல்ல இதற்கு முன்னரும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறான தடைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன பின்னர் ஒரு சில மாதங்கள் அவை நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன இம்முறையும் அவ்வாறே நாம் கருதுகிறோம் இந்த தடை தற்காலிகமான ஒன்று என்றே நாங்கள் கருதுகிறோம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த உடன்படிக்கை நிறுவுக்கு வந்த போதிலும் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு வரையில் குறித்த உடன்படிக்கை நீடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போது ஜிஎஸ்பி சலுகை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதனால் நூற்று இருபத்தி எட்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இல்லாமல் போகின்றது எனினும் இந்த தடைக்கும் அவர்களின் அரசியல் காரணிகள் மற்றும் வேறு சில காரணிகள் இருக்கலாம் அண்மையில் அமெரிக்க அரசாங்கம் ஜெருசலேம் விவகாரத்தில் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நூற்று இருபத்தி எட்டு நாடுகள் எதிர்த்தன அதில் நூற்று நாடுகளுக்கு குறித்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இலங்கை மட்டுமே அவர்களின் இலக்கு அல்ல இலங்கையை பொறுத்தவரையில் எமக்கு ஜிஎஸ்பி சலுகையை விடவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகை மிகவும் முக்கியமானது இலங்கையின் எழுபத்தி ஏழு வீத ஏற்றுமதிகள் ஐரோப்பிய நாடுகளின் வசம் தங்கியுள்ளன இருபத்தி மூன்று வீதமே அமெரிக்க நாடுகளுக்கு எமது உற்பத்திகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன இவற்றில் ஆடை உற்பத்திகளை அதிகமாகும் ஆகவே ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உறவு எமக்கு எப்போதும் பலமானதாகவே இருக்கிறது மேலும் ஜெருசலம் வடியத்தில் இலங்கையின் நிலைப்பாடும் இதற்கு ஒரு காரணமாக கருத முடியும் ஆனால் அமெரிக்கா எம்மை பகைத்துக் கொள்ளும் என்பதற்காக ஜெருசலம் வடியத்தில் எமது நிலைப்பாட்டை எம்மால் மாற்றிக் கொள்ள முடியாது நாம் ஜெருசலமின் விடுதலை அந்நாட்டின் நிலை மைகளை உணர்ந்தே தொடர்ச்சியாக அவர்களின் ஆதரவு குரலாக செயல்பட்டு வருகிறோம் ஆரம்பத்திலிருந்தே நாம் ஒரே நிலைப்பாட்டில் இருந்தே செயல்பட்டு வருகிறோம் இந்த நாட்டில் முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்கின்றனர் அவர்களின் உணர்வுகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆட்சியிலும் கூட ஜெருசலத்துக்கு ஆதரவாகவே நாங்கள் செயல்பட்டு வந்துள்ளோம் ஆகவே இனியும் எமது நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பதை அமைச்சர் ராஜித சிவரத்ன திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து நேற்றைய தினம் அமைச்சரவை முடிவுகளின் பொழுதும் அதே நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினருடனும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதேபோன்று வடக்கு கிழக்கு இணைப்பை மையமாக வைத்துள்ள புதிய கூட்டமைப்பு ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது வடக்கில் அது பற்றிய செய்திகளை நாங்கள் காண வேண்டியிருக்கிறது இன்னும் பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் மாத்திரமே இருக்கிறது அந்த வகையில் நாங்கள் அடுத்த செய்திகளுக்கு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நேற்று அமைச்சரவையிலும் பேசப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான விடயம்தான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அதிலிருந்தில் பொதுஜன பெருமண இடைவு என்பது தொடர்பிலானது அதேபோன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் பெரிதாக ஒரு செய்தால் சந்திப்பினை நடத்தியிருக்கிறது தேர்தலில் எமது வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது என்று அமைச்சர் எஸ் பி திசாநாயக்க இந்த செய்தால் சந்திப்பின் பொழுது தெரிவித்துவிட்டதாக அந்த செய்திகள் கூறுகின்றன நாங்கள் அது தொடர்பில் அடுத்ததாக நாங்கள் பேசுவது தயாராக இருக்கிறோம் எனவே நேற்றைய தினம் அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கின்ற இந்த செய்தால் சந்திப்பில் அமைச்சர் தயாசிரி ஜெயசேகர் அவரிடத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் தொடர்ந்தும் இருப்பதா அல்லது தனித்த பயணத்தை ஆரம்பிப்பதா என்பது தொடர்பில் விரைவில் தீர்மானிக்க இருக்கிறோம் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதேபோன்று இந்த தீர்மானம் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறுகிறார் உரிமையற்ற கட்சியில் மஹிந்த ராஜபக்சேவை வாடகை கெடுத்து தேர்தல் பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் என்ற கருத்தினைத்தான் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் எனவே அமைச்சரவை முடிவுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற செய்தால் சந்திப்பின் பொழுது அவர் பல்வேறு விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஒருபோதும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சேவை நிராகரிக்கவில்லை அவர்களே தனித்த பயணத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என கூறிக்கொண்டுள்ளனர் இன்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் போஷகர்களில் ஒருவராக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சே இருக்கிறார் அதேபோன்று முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமார் மற்றும் திமுக ஜெயரத்ன சமல் ராஜபக்ஷ ஆகியோரும் இருக்கிறார்கள் அதேபோன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் சகல செயற்பாடுகளிலும் கட்சியின் தலைவர்கள் அனைவரும் புகைப்படங்களை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்புரிமையை நிராகரிக்க வேண்டுமா அல்லது கட்சியில் தொடர்ந்து செயற்பட வேண்டுமா என முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சேவை தீர்மானிக்க வேண்டும் கட்சியை விட்டு வெளியேறி தனித்த பயணத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றால் அவர் அதனை உத்தியோகபூர்வமாக இமைத்து தெரிவிக்க வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தனது புகைப்படத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் எனவும் தனது பெயரை பயன்படுத்த வேண்டாம் எனவும் அவர் கடிதம் மூலமாக கட்சியின் தலைமைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் அதன் பின்னர் நாங்கள் அவரை நிராகரிக்க முடியும் ஒரு கட்சியின் தலைவரின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்த தேர்தல் பிரசாரங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன புகைப்படத்தை தேர்தலில் பயன்படுத்தி வருகின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதமர் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி வருகிறது ஆனால் பொதுஜன முன்னணியின் தலைவராக ஜி எல் பேரிஸ் இருக்கின்றார் ஆனால் அவர்களின் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் மஹிந்த ராஜபக்சின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி வருவது வேடிக்கையானது மஹிந்த ராஜபக்சேவை வாடகைக்கு பெற்று தமது அரசியல் பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றன என்ற 
மஹிந்த ராஜபக்சேவுடன் தற்போது கட்சியை விட்டு பிரிந்திருக்கும் கூட்டமே கட்சியை விட்டு சென்ற உங்களில் மிக சிறிய கூட்டமாகும் இவர்களில் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் எவரும் இல்லை மஹிந்த ராஜபக்ஷ மாத்திரமே சிரேஷ்ட உறுப்பினராக இருக்கிறார் அத்துடன் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சி உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு வேறு கட்சியை பலப்படுத்த முயற்சிப்பதே தவறான விடயம் என்றாலும் அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நாங்கள் அவசரப்பட மாட்டோம் கட்சியின் மத்திய குழு நடவடிக்கை எடுக்கும் அத்துடன் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலுடன் கூட்டு எதிரணியில் இருப்பவர்கள் எங்களுடன் இணைந்து கொள்வார்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஓய்வு பெறப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார் அதன் பிரகாரம் அவர் ஓய்வு பெற்றுச் செல்வார் என்று நம்புகிறோம் என்று எஸ் பி திசாநாயக்க பேசியிருப்பதோடு மற்றொரு கருத்தினையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் எஸ் பி திசாநாயக்க தேர்தலில் எமது வெற்றி உறுதி எமது முதலாவது கூட்டம் அனுராதபுரத்தில் இடம்பெற இருக்கிறது என்னும் அடிப்படையிலும் அவர் கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார் எனவே அனுராதபுரத்தில் இடம்பெறுகின்ற மக்கள் கூட்டமானது மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டமாக இருக்கும் இதன் ஊடாக நாங்கள் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு ஆரம்பமாக இந்த கூட்டத்தை பார்க்கணும் என எஸ் பி திசானா கிரி செய்தா சந்திப்பின் பொழுது கூறப்பட்டிருக்கிறார் அதனிடத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சி உள்ளுராளுமன்ற பிரச்சார நடவடிக்கைகள் எதிர்வரும் பத்தாம் தேதி ஆரம்பமாக இருக்கிறது என்பதை தான் அவர் அவ்வாறு சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் தங்களுடைய கட்சியில் என்ன கூட்டமைப்பில் என்னென்ன கட்சிகள் உள்ளடங்கி இருக்கின்றன என்பது பற்றியும் அவரால் கருத்து கூறப்பட்டிருக்கிறது இதே நேரத்தில் இப்பொழுது வடக்கிலும் தேர்தல் காலம் என்பதால் தேர்தல் சூடு பிடித்திருக்கிறது இரண்டு முக்கியமான கருத்துக்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன தமிழ் தேசிய விடுதலை கூட்டமைப்பு ஒன்று என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே அனந்த சங்கரே அதே போன்று சுரேஷ் பிரபு சந்திரன் ஆகியோர் இதன் முக்கிய செயற்பாட்டாளர்கள் எனவே இது தொடர்பான செய்திகளை வீரகேசரி பத்திரிகை இவ்வாறு தந்திருக்கிறது வடக்கு கிழக்கு இணைந்த சுயநிர்ணய அடிப்படையில் சமஸ்ய அரசியலமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய விடுதலை கூட்டமைப்பு விஞ்ஞாபனத்தில் வலியுறுத்தி எனும் அடிப்படையில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று மற்றொரு முக்கியமான செய்தியாக ஆனந்த் சங்கரி அவர்கள் தெரிவித்த கருத்து தமிழர்களின் பேரழிவுகளுக்கு மூன்று சீனவாதிகளை காரணம் என தினக்குரல் பத்திரிகை அது தொடர்பான செய்தியினை தந்திருக்கிறது எனவே இந்த செய்தி தொடர்பில் நாங்கள் அடுத்ததாக அவதானத்தில் செலுத்தலாம் அதே நேரத்தில் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் இந்த கூட்டத்தின் பொழுது முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை குறிப்பிடுகிறார் அரசியலமைப்பு விடயம் தொடர்பில் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் சொல்வது பொய்யா சுபந்திரனும் சம்பந்தம் சொல்வது பொய்யா ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் சொல்வது பொய்யா சுபந்திரனும் சம்பந்தனும் சொல்வது பொய்யா ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் சிங்கள மக்களுக்கு தமது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய தலைவர்கள் தமிழ் மக்களை கேலிக்குள்ளாக்கி ஏமாற்றுகிறார்கள் என அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே அவர்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் நேற்றைய தினம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அவரால் இந்த கருத்து கூறப்பட்டிருக்கிறது எனவே இப்பொழுது நாங்கள் முதலாவதாக சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் இந்த பொழுது நேற்றைய தினம் என்ன பேசினார் என்பது தொடர்பில் அவதானத்தினை செலுத்தலாம் அதே நேரத்தில் இந்த கூட்டத்தின் பொழுது அவர் பேசிய கருத்துக்களில் சுமந்திரன் அவர்களுக்கு ஒரு சவாலையும் அவர் விடுத்திருக்கிறார் இடைக்கால அறிக்கையில் தமிழர்களுக்கு தேவையான அத்தனையும் இருப்பதாக இந்த இடத்தில் வைத்து அடித்து சொல்கிறார்கள் மாவ சேனாதிராயா சொன்னார் சுமந்திரன் சொன்னார் முதலமைச்சரோ அல்லது ஏனைய இதை பற்றி பேசுகிற என் போன்றவர்களோ அல்லது பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களோ இதை சரியான முறையில் படிக்கவில்லை வாசிக்கவில்லை அவர் ஒருவர் மாத்திரம்தான் அதனை வாசித்திருக்கின்றார் அவர் ஒருவருக்கு மாத்திரம்தான் அது தெளிவாக விளங்கி இருக்கிறது ஜனாதிபதியோ ஒரு சிங்கள அமைச்சரோ வந்து சவால் விட்டா பரவாயில்லை என்று சுமந்திரன் வந்து வடகிழக்கு இணைப்பேன் என்று வந்தவர் சவால் விடுறார் ஏழு மண்டா நீங்க இணைச்சு காட்டுங்க பார்க்கலாம் அதே சுமந்திரன் மட்டக்களப்பில் போய் நின்று சொல்றார் நாங்கள் இணைப்புக்கு எதிரான ஆக்கள் இல்லை நீங்க பின்னணைப்பை பாருங்க நாங்கள் பின்னணைப்பில் கொடுத்திருக்கிறோம் இவ்வளவு மோசடித்தனமான முறையில இடத்துக்கேற்ற வகையில ஏதோ மக்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்ற அடிப்படையில இவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் இவர்களுடன் நாங்கள் இணங்கி போனால் உண்மையாகவே தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் கிடைக்குமா கொரியாவில் இருந்து ஜனாதிபதி சொல்கிறார் ஒற்றை ஆட்சி என்பதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஆண் கேட்கிறேன் வந்து சம்பந்தனும் சுமந்திரனும் சொல்றது பொய்யா அல்லது பிறந்த மந்திரியும் ஜனாதிபதியும் சொல்றது பொய்யா யார் பொய் சொல்கிறார்கள் நிச்சயமாக ஜனாதிபதியின் பிரதமரும் சிங்கள மக்களுக்கு மிக தெளிவாக தமது நிலைப்பாட்டை விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய ஆக்கள் எங்களை வந்து கேலிக்குள்ளாக்கி அதுக்குள்ள நீங்கள் பூந்து பார்த்தாத்தான் தெரியும் உங்களுக்கு விஷயம் விளங்க இல்ல அங்க கணக்க விஷயம் எல்லாம் இருக்கு என்று சொல்லி எங்களை ஏமாத்திர வேலையைத்தான் இங்கே செய்யணும் இன்றைக்கு இந்த ஒன்றுமே இல்லாத இந்த இடைக்கால அறிக்கையை அரைவாசி தூரத்தில் என்னத்தை சாதித்திருக்கிறார்கள் பெண்டரை வருஷம் சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் எஸ் டி எஃப் பாதுகாப்பு பின்னால முன்னால வாகனங்கள் இதெல்லாம் பெண்டரை வருஷம் அரைவாசி காலம் கிடைத்திருக்கிறது அவருக்கு நான் அவர் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறார் எனக்கு கிடைத்த தகவலின்படி நம்பர் இருபத்தி ரெண்டு கிரகரி ஸ்போர்ட் கொழும்பு ஏழில் அவருக்கு ஒரு பெரிய பங்களாவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் மீண்ட
கடைசியாக என்ன நடந்த இன்றைக்கு இருபத்தி எட்டு வரிய தீர்ப்பு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றாக போராட வேண்டிய நிலைமை வந்து கொண்டிருந்த நேரத்திலே வெற்றியை காணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்த நேரத்திலே சாத்திய போராட்டம் ஒருபுறம் ஆயுத போராட்டம் ஒருபுறம் சிலருடைய வஞ்சக செயலால் இந்த கூட்டணி உடைந்தது கூட்டணி உடன் திராவிட்டால் விடுதலை புலிகள் ஆதரவோடு ஒன்று முடிந்திருக்கும் அல்ல முடியக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கும் இரண்டாம் நாள் ஆண்டு தேர்தலில் விடுதலை புலிகளும் ஆயுதத்தை கைவிடுவது போன்ற ஒரு சமீட்சையை காட்டினார் அந்த நேரத்தில் யுத்தம் முடிந்திருந்தால் அதிலிருந்து ஐந்து வருடத்துக்கு இந்த யுத்தத்தை கொண்டு சென்றது யார் ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய பேராசை முடிவு ஐந்து வருஷங்கள் யுத்தம் தொடர்ந்தது ஐந்து வருடத்திலே எண்பதாயிரமோ அறுபதாயிரமோ எழுபதாயிரமோ எந்த கணக்கு தெரியாது அத்தனை மக்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் அதற்கு பொறுப்பேற்கின்றவர்கள் அந்த நபர்கள் அவருக்கு உறுதுணையாக ரெண்டு மூன்று பேர் இருக்கு அவர்கள் நாம் பேர் சொல்லவில்லை வேறு யாரும் விரும்பினா சொல்லுங்கள் நான் சொல்லவில்லை மூன்று பேரும் நாம் குறிப்பிடுவேன் நாட்டுக்கு செய்த பெரும் துரோகம் அவர் இது தொடர்பான செய்தியை வெளிப்படுத்தலை ஆனந்த சங்கர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் பேர் கூற விரும்பவில்லை பேர் கூற விரும்புவர்கள் பேர் கூறிக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார் எனவே தமிழரசு கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கின்றவர்கள் இதற்கான பொறுப்பினை கூறத்தக்கவர்கள் எனவே இதற்கான பதிலை வழங்க வேண்டும் என சுயாதீன செய்தி பார்வை எதிர்பார்க்கிறது அதே நேரத்தில் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளில் வெளியான மற்றொரு செய்தி சிவசக்தி ஆனந்தனும் ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார் அதாவது வீட்டுக்கு பூட்டு போடுங்கள் என்பது தொடர்பாகவும் ஒரு மாற்றத்தினை கொண்டு வருவதற்காகவும் தமிழரசு கட்சிக்கு ஒரு பாடம் புகட்டவும் நடவடிக்கை என்று மக்களை அவர் கேட்டுக் செய்திகள் கிடைத்திருந்தன ஆனால் நேரம் போதாமின் காரணமாக அவருடைய கருத்தினை நீங்கள் ஒளிபரப்ப முடியவில்லை என்பதையும் நாங்கள் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக நாங்கள் கேலி சித்திரங்கள் தொடர்பில் அவதானத்தினை செலுத்தலாம் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நேற்றைய தினம் பிணைமுறை தொடர்பான அறிக்கையினை விடுத்திருந்தார் இது தொடர்பாக இப்பொழுது பிணைமுறை நட்சத்திரம் என்னும் அடிப்படையில் திவின பத்திரிகை இந்த கேலி சித்திரத்தினை தெரிகிறது அவ்வாறனில் இம்முறை பிணைமுறையினுடைய வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுபவர் என்று ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் செய்வதை போன்று அந்த செய்தியினை ஜனாதிபதி நேற்று அறிவித் தலைவர் திவேன பத்திரிகை கேலி சித்திரமாக கேலியாக சொல்லியிருக்கிறது தமிழ்மிழ பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் விசாரணை ஆணைக்குழு அறிக்கைகள் என்று துப்பாக்கி அதன் இடத்தில் சன்னங்கள் அதன் இடத்தில் அனைத்தும் தயாரான ஒரு நிலையில் இப்பொழுது ஜனாதிபதி தயாராக இருக்கிறார் சுடுவதற்கு எனும் அடிப்படையில் தமிழ்மிழ பத்திரிகை அந்த கேலி சித்திரத்தினை அடுத்து நம் லங்காதிபதி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் பக்க கேலி சித்திரத்தினை பார்ப்போம் அதே நேரத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரி மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவருடைய புகைப்படத்தை தாங்கிக் கொண்டு ஒவ்வொருவரும் போகிறார்கள் யார் என்பதுதான் தெரியவில்லை என்று மஹிந்த ராஜபக்ஷவை வியந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் வடக்கில் இடம்பெற்ற போக்குவரத்து ஸ்தம்பிதம் அல்லது ஆர்ப்பாட்டம் இப்பொழுது முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக செய்திகள் கிடைத்திருக்கின்றன அது தொடர்பான தகவலை இப்போது நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அமது தொடர்பான செய்திகள் தினக்குரல் பத்திரிகையில் வடக்கில் இல இப்போ சாவினரின் வேலைநிறுத்தம் முடிந்தது என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த செய்திகள் காணப்படுகின்றன தொடர்பான தகவல்களை நாம் நாளைய சுயாதீன செய்தி பார்வை நிகழ்ச்சியில் விரிவாக பார்ப்போம் அந்த தகவலோடு இன்றைய சுயாதீன செய்தி பார்வை நிகழ்ச்சி இந்த நிறைவுற்றது மீண்டும் நாளை காலை ஆறு முப்பதுக்கு வழங்கும் போல் சுவாதீன செய்தி பார்வை இடம்பெறும் வணக்கம் Thank you.